kuongoza mheshimiwa Mr. Gitere mwongozo wa mwenyekiti naomba mwongozo wako wa kanuni ya sabina sita Mwisho mwenyekiti hivi karibuni toka tarehe na nane baraza la la taifa la mtihani lilipotangaza matokeo ya, ya form 4 au kidato cha nne kumekuwa na minangono mingi sana kwa wananchi mpaka taasisi wenyewe mwa bunge tuna minangono na watu wengi na mitandao mingi sana naomba mwongozo wako kujua serikali imekuwa baraza litangaza kwamba hawatatoa matokeo ya shule kutangaza shule bora kwa maana kumi bora hata minangono hiyo imekuwa kinaona kwamba kutotangaza kumi bora au au ya mwisho bora kutaleta matatizo mengi lakini kutaza kuta, kutadofisha elimu ya, 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 ya nchi yetu hapa Tanzania sasa tunaomba kujua kwa kuwa serikali iko ndani kwa nini sitoe tamko au isitoe taarifa kwa, kwa, kwa wananchi wajue ni kipi bora sasa kwa hiyo kuruhusu hiyo minangono nayo endelea kwa sasa hivi tupate taarifa kutoka kwa serikali haya mambo hayo hayo matangazo walio sitisha yana muhimu gani kwa wananchi na yana ubora gani kwa wananchi naomba mwongozo wako Asante sana mheshimiwa Mwita Gitere ni kweli kwa mujibu wa mwongozo huu umesimama kwa kanuni ya sita ni kweli kumekuwa na minongono hiyo unayozungumza ambayo sitaki kurudia e, kutotangazwa kwa shule bora na zile shule za mwisho nafikiri hili litajibiwa vizuri na wenyewe ni wape fursa kama wanao la kujibu wizara elimu karibuni mjibu salilo karibu karibu mheshimiwa profesa Mwisho mwenyekiti asante kwa fursa hii naomba nitoe maelezo uh, kuhusu uamuzi wa baraza la mitiani la Tanzania wa kutokutangaza shule bora kwa kutegemea matokeo ya mwisho wa mtihani Mwisho mwenyekiti ilikuwa ni kawaida kuanzia miaka tisini baraza limekuwa liki toa shule kwa kuonyesha shule gani imefanya vizuri kwenye matokeo ya mtihani na baadaye kwenye big results now uh, kukawa ni mkakati wa kupima ubora na ufanisi wa shule kwa kuangalia wanafunzi wamefaulu vipi kwenye mtihani wa mwisho darasa la saba, form 4 form 6 na kutangaza shule zipi zimefanya vizuri zipi zimefanya vibaya halmashauri ipi imefanya vizuri ipi imefanya vibaya kwa upi umefanya vizuri ni upi umefanya vibaya na kigezo kilikuwa ni kuangalia matokeo mwisho lakini baraza kwenye kikao chake liliamua kuacha kuchukua jukumu la lenyewe kutangaza ni shule ipi bora kwa kutumia tu matokeo ya mwisho ya mtihani kwa hiyo darasa la saba yaliyotangazwa tarehe moja Disemba baraza halikutangaza shule kumi bora au shule kumi za mwisho kadhalika matokeo yaliyotoka juzi ya form 4 baraza halikutangaza ni shule zipi bora na zipi za mwisho. Kabla sijaeleza kwa nini baraza limefanya hivi. Naomba nieleze kwamba takwimu zote ambazo zinahusu kutangaza shule gani imepata A nyingi zaidi, ipi imepata kidogo, ipi ya mwisho ziko hadharani. Sio siri. Baraza limejiondoa jukumu la kusema ni shule ipi bora. Na nitaeleza ni kwa nini. Lakini mtu mwingine yote akitaka kuangalia ataona ni shule ipi bora. Hazijafichwa takwimu hizo tofauti na nchi nyingine. Haijapigwa marufuku mtu yote kwa sesi na kusema okay tunaona shule fulani ni bora. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, kwa nini baraza limejivua jukumu hilo? Sababu ya kwanza ni utata wa namna ya kutathmini shule bora. Chukua kwa mfano shule yenye wanafunzi mia moja waliomaliza form 4 nyingine na wanafunzi ishirini wamaliza form 4 ya wanafunzi mia moja sabini wamepata A thelathini wakupata A wenye wanafunzi ishirini wote wamepata A kwa kuangalia wastani wa performance ni wazi shule yenye wanafunzi ishirini 
itatangazwa kuwa ni shule bora kuliko yenye wanafunzi moja Wengine watasema shule iliyoweka wanafunzi sabini wakapata A. Si bora zaidi kuliko shule ambayo imeleta A 20 tu. Ukiacha utapa huo mheshimiwa mwenyekiti. Aina hii ya tasmini inaweka shinikizo kwa shule yenye wanafunzi mia kwa mfano kwa kisha kwamba inaondoa wale 30 ambao imeshaona kwamba hawezi kupata A waondoke ili uweze kutangaza shule bora kwa kupata A sabini ambayo itakuwa ni asilimia ya moja Sasa nieleze maelezo ya kitaalamu mheshimiwa mwenyekiti. Ya tasmini ambayo inafanyika duniani. Kuna njia tatu. Ukitaka kulinganisha shule, kuna njia tatu za ubora wa shule. Moja ni hii ambayo ilikuwa inatumika. Unaangalia tu matokeo yale ya mwisho. Form 4 wangapi wampata A unaangalia wastani unasema shule bora hii. Hiyo ni njia ya kwanza. Tatizo lake la hii njia haikuambii shule imechangia nini maendeleo yale mtoto. Kwa mfano, shule ambayo imechukua mwanafunzi mwenye performance ya wastani. Ikafanya juhudi na kumsomesha na kumuendeleza. Akatokea kuwa ni mwanafunzi wa A ni shule bora zaidi kuliko ile chukua mwanafunzi ambaye ni A akamaliza akiwa na A Wewe mzazi ungetaka nini? Mwanao ameingia shuleni. Labda alikuwa amefanya vizuri, amefika form 3, ameugua au nini hafanyi vizuri sana. Ungetaka shule hiyo imuondoe mwanao ili iwe na wastani mzuri zaidi au hiyo shule iwekeze kumsomesha yule mtoto ili na yule mtoto afanye vizuri. Kwa njia hii nchi nyingi imeachana nayo kabisa. Kwa hii njia kwanza ya kutumia raw scores imeachwa na takriban nchi zote. Njia ya pili ni ile ya kutumia value addition. Kwa mwana wanafunzi alipoingia alikuwa yukoje. Alafu amemaliza akiwaje. Maana ni kwamba shule imechangia nini kumuendeleza yule mwanafunzi. Njia hii inatumika na dhana Uingereza sasa hivi nimesoma Uganda na sasa hivi wanatumia kwa hiyo maana ni kwamba akitaka kufanya tathmini wataangalia yule mwanafunzi alivyoingia alikuwaje alafu wakati anaondoka ameondokaje maana hiyo ni kwamba shule ambayo inaweza kaa bora inaweza kaa shule ya kata imechukua wanafunzi ambao wanaonekana wa wastani tu lakini baada ya kumaliza ile shule ikawa na performance kwa kuongeza ubora wa wanafunzi kuliko shule ambayo inachagua wale bora tu hata kama ifundishi vizuri sana wale wanafunzi wana vipaji ni bora sana wakabaliza wote wakapata A. Kwa hiyo utaratibu huu wa kufanya tathmini ya shule unaitwa value addition. Tukiweza kufanya hivyo na kukusanya hizo takwimu tunaweza tukaongea na baraza liweze kufanya ranking tena lakini kwa kutumia njia hii. Njia ya tatu mheshimiwa mwenyekiti ambayo ni bora zaidi. Ni njia ambayo inaangalia sio tu yule mtoto aliingia shuleni alikuwaje lakini mazingira yake yakoje. Kwa mfano, shule iko katika maeneo ambayo ni mazingira magumu sana. Maji yapatikani kwa karibu. Hamna mabweni. Jamii ni maskini sana. Walimu wakafanya kazi kufa na kupona. Mwanafunzi ameingia na average lakini akamaliza anapata A. Shule hii kwa kawaida imeongeza kitu kikubwa zaidi kuliko shule ambayo mwanafunzi aliingia ni A material background yake ni nzuri sana na akaja akapata A. Approach hii inaitwa contextual value addition approach. Ham, hii inahitaji wataalamu wa statistics to take into account background sio ya mwanafunzi tu. Na entry performance ya yule mwanafunzi. Lakini socio economic situation ya ile shule. Kwa hiyo mwisho wa mwenyekiti. Baraza limeamua. Sasa hivi halichukui lenyewe jukumu la kutangaza shule bora kwa sababu likitangaza shule bora linaambiwa wa, wazazi hii ndio shule bora sasa tunadhani kama wanao hajaenda kule hajaenda shule nzuri tutakapoweza kuwa na value addition approach tunaweza tukasema wazazi na baraza linaweza kachukua jukumu ile wazazi shule hii pamoja na kuchukua wanafunzi ambao ni average inaweza ikawageuza wale wanafunzi wakawa nafanya vizuri zaidi kwa kama una mwanao unaweza kampeleka kwenye shule hii narudia tena Hatujazuia mtu yote kusema shule bora ni iti kwa kuangalia matokeo yapo kwenye mtandao grade zipo sio siri hatujaficha lakini serikali kupitia baraza halichukui jukumu la kutangaza matokeo ambayo scientifically imepigwa imepigwa ina, 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 imelaumiwa sana na wataalamu wa elimu wa mwenyekiti
lakini baraza mbele likaangalia namna nzuri ya kurengi hizi shule na naomba niseme pia tunazungumzia mwisho wa mwenyekiti tunazungumzia kulinganisha shule bila kuwa na value edition atuendoe atuendoe competition ndio maana tunatoa aliyopata uh, first class second class third class mwisho wa mwenyekiti nashukuru sana kwa nafasi hii taarifa taarifa ya mwisho wa mwenyekiti asante sana uh, taarifa mwisho wa mwenyekiti taarifa mwenyekiti kuna mwongozo mwingine taarifa Mwisho wa kiti ndikuwa Mwisho ni mwongozo ni taifa kwa sababu hamna taarifa sasa hivi mwongozo mwongozo mwisho wa kiti Mwisho wa kiti ndikuwa naomba mwongozo kama kiti chako kitaruhusu Profesa huyu mimi na kakangu Wajima leo tumpe lunch kwa ufafanuzi mzuri aliyotoa Nashukuru sana Eh asante sana Nashukuru sana kwa ofa hii unafikiri mwongozo huo nimeupokea Uh, ni sema tu kwamba profesa mheshimiwa profesa Adu Fosi Mkenda kwa maelezo aliyotoa naomba wa Tanzania wote na mheshimiwa bunge tuamini hivyo. Eh ndiyo tuamini hivyo kwa sababu maelezo aliyotoa naamini ni sahihi kwa maslahi ya taifa letu. Ambaye hakubali akaangalia vizuri lakini mheshimiwa uh, profesa itapendeza zaidi wale watoto ambao wana wana performance hizo wanapoanza na mazingira yanayotokea na nini wakawekwa katika data maalumu ya database mwisho wa siku ufaulu wao ukatangazwa hapo itapendeza zaidi nafikiri tuko vizuri kwa eneo hilo na na wote watakuwa wameelewa vizuri katibu tuendelee hoja za kamati kwamba bunge sasa lipokee na kukubali taarifa ya kamati ya kudumu ya ya bunge ya ardhi mali asili Amiri Kivyo bima ya gari unaenda saa ngapi kuinunua? Hebu nenda haraka iseni. Nina safari zangu baadaye. Hivi wewe bado umefanya nini huko ndani? Sister, nimeshanunua tayari. Acha utani. Umenunua wapi? Mbona sikuelewi elewi? Huwa natumia bima hapa kununua bima kwa urahisi na uharaka. Angalia simu yako afisha kutumia cover note kitambo. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Mtoto asikuizi, mimi nyenye mitenda. Bima pap. Urahisi wa maisha.